ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ടോട്ടൽ മീഡിയയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന കോളിഫ്ലവർ ചില്ലിയാണ് അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ആ ഗോപിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എല്ലാ കുട്ടികളൊന്നും കഴിച്ചോളണം എന്നില്ല അപ്പോൾ ഒരു ചില്ലി ആക്കിയിട്ട് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത് വെറുതെ കഴിക്കാം നമുക്ക് ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കൂടെ ആയിട്ട് അങ്ങനെയും കഴിക്കാം ഒരു ഈവന് ഡിഷൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ലൊരു അടിപൊളി സാധനം അത് നമ്മൾ ചില്ലി ചിക്കനും ബീഫ് ചില്ലിയൊക്കെ കഴിക്കണം അതേ ടേസ്റ്റിൽ അപ്പോൾ ഈ വെജിറ്റബിൾസ് സദ്യക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഒരു ചില്ലി ആയിട്ട് നല്ലൊരു സൈഡ് ഡിഷായിട്ട് ഇത് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം സാധാരണ നമ്മൾ കറിക്ക് കട്ട് ചെയ്യണ മാതിരിയല്ല ഇത് കുറച്ച് ഇതിൻ്റെ തണ്ടടക്കം എടുത്ത് എടുക്കണം നമ്മൾ ഗോപിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ തണ്ടധികം ഉപയോഗിക്കാറില്ലേ ഇതിൻ്റെ തണ്ട് തണ്ട് മീൻസ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇതല്ല ഈ ഇലയല്ല നമ്മൾ ഈ വലുപ്പത്തിൽ ഈ തണ്ടൊടുക്കന കൂടിയിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യണത് അപ്പൊ നമ്മളിത് ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളാക്കിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു വലുപ്പത്തില് ചെറിയ ചെറിയ തണ്ടൊടുക്കന കൂടിയിട്ട് ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിൽ ഞാൻ ഇത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് കഴുകണത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് പച്ചവെള്ളത്തിലല്ല നമ്മൾ വെള്ളം ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചതിന്റെ ശേഷം നമ്മൾ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഒരു കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കണം നമുക്ക് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അടുപ്പൊന്ന് കത്തിക്കാം നമുക്കിത് കഴുകിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി അടുപ്പൊന്ന് കത്തിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ മഴ കാരണപ്പോഴേ മറ്റേ കുക്കിങ് ഉള്ളിലേക്ക് പെട്ടെന്നുള്ള മഴ കാരണം നമ്മൾ കുക്കിങ് ഉള്ളിലേക്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ കോളിഫ്ലവർ ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം തിളപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടി ഉപ്പുകളോ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് എടുക്കാനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേവിക്കണമൊന്നുമില്ല അതിന് കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ടുണ്ട് ലേശം നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിടാം നല്ല തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഫ്ലവർ ഒന്ന് അഴിച്ചിട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പൊ അത് തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ഇത് കോരിയെടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കഴുകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഇല്ല അഴുപ്പൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മഞ്ഞപ്പൊടിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വൃത്തിയായി വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇത് വെള്ളമല്ലാതെ ഡ്രൈ ആയിട്ട് ഇരിക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള മസാല സെറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ ആദ്യം ഞാൻ കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഇടുന്നുണ്ട് മുളക് പൊടി ഇതിപ്പോ നേരത്തെ വീഡിയോകളിലൊക്കെ അളവ് മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ ആൾക്കാർ മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ അതിപ്പോ ഒരു മൂന്ന് സ്പൂൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇത് കാശ്മീരിയാണ് അതാണ് ഞാൻ ഇത്ര തോന്നിട്ടത് എരിവുണ്ടാവില്ല അതിന് ശേഷം കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടി ഒരു ഒരു അര സ്പൂണ് മഞ്ഞപ്പൊടി മഞ്ഞപ്പൊടി ഇത്ര കുറച്ചിടാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫ്ലവർ കഴുകുമ്പോൾ മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടാണ് കഴുകുക അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ച് മതി അതുപോലെ തന്നെ ഉപ്പും കുറച്ച് മതി അതായത് ഈ മസാലക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഉപ്പ് മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി ഇനി നമ്മൾ ഇത് കടലമാവാണ് ചില കടലപ്പൊടി എന്നും പറയും ഇത് ഒരു അളവ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കാൽ കിലോ ഇട്ടുണ്ട് ലേശം പിന്നെ ഒരു അമ്പത് ഗ്രാം കോൺഫ്ലവർ ചേർക്കും കോൺഫ്ലവർ ചേർത്താലേ ഒന്ന് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടും ആ അപ്പോൾ ഒരു ഒരു അമ്പത് ഗ്രാം അളവ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അമ്പത് ഗ്രാം അപ്പോൾ നേരെ പൊട്ടിച്ചു
എന്റെ ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട ഒഴിക്കുക ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇത് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അത് ഒരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കി എടുക്കും ഇപ്പൊ നല്ലതായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഇതിലേക്ക് ആ കോൺഫ്ലവർ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പൊ ഇനി നമുക്കിത് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പൊ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് തുടങ്ങാം അപ്പൊ എണ്ണ അത്യാവശ്യമൊക്കെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് തുടങ്ങാം ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഇതിട്ടായിട്ട് തന്നെ അളക്കാൻ പാടില്ല ചിലപ്പോൾ അടിയിൽ കുറച്ച് ഒട്ടി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് മെല്ലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കും അടിയിൽ ഒട്ടിയതൊന്ന് വിട്ട് പോരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല മൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുറച്ചധികം സമയം വേണം ഇതാവാനായിട്ട് എന്നത് എന്റെ ഉള്ളും കൂടി വേണമെങ്കിൽ പുറത്ത് നല്ല മട വഴിയുണ്ട് അതിന്റെ സൗണ്ട് ആണ് കടപ്പട്ടായിട്ട് ഒരു സൗണ്ട് വരുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്തതും കൂടി ഇടാം നമ്മളെ ഇത് എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മളത് കോഴി എടുക്കാണ് കുറച്ച് കറിവേപ്പിന് നമുക്ക് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മളെ കോളിഫ്ലവർ ചില്ലി റെഡി ആയിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം കുറച്ച് കറിവേപ്പിലേക്ക് അടിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ വെജിറ്റബിള് മാത്രം കഴിക്കുന്ന വെജിറ്റബിളിന്റെ സദ്യയൊക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡിന്റെ സദ്യയൊക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് കൊടുക്കാം നോൺ വെജ് കഴിക്കാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഒരു ചില്ലി ഐറ്റമായിട്ട് പിന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള റേറ്റ് ആണ് ചില്ലി കൊടുക്കാം കുറച്ച് നാരങ്ങ വെച്ചിട്ട് നാരങ്ങയൊക്കെ പൊടിഞ്ഞിട്ട് നല്ല ഉഷാറിൽ കഴിക്കാം എനിക്ക് ചില്ലി ചിക്കനെ ചെയ്യ ബീഫ് ചില്ലിയെ കഴിക്കണമായിരുന്നു അതേ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കഴിക്കാം സാറേ അപ്പൊ എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം വരുന്ന ബെൽബട്ടണെ അമർത്തുക അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അപ്പൊ തന്നെ വരുന്നതാണ് അപ്പോ സ്റ്റേറ്റ്